στο YouTube. Θα τρελαθώ, πρώτο βίντεο. Παλεύω πάρα πολύ να γυρίσω το συγκεκριμένο βίντεο. Παλεύω μία εβδομάδα περίπου. Όχι γιατί δεν έχω αυτοποίθηση. Δεν έχω αυτοποίθηση. Αυτό είναι γεγονό. Δεν περίμενα το βίντεο στο YouTube. Αλλά παλεύω να φορέσω τη στολή Δίτη, νομίζω. Τέσσερι μέρε. Γενικά, όσοι ασχολείστε με water sport, θα ήθελα πάρα πολύ να είστε φίλοι μου την περασμένη εβδομάδα. Ούτω ώστε να μου πείτε το κόλπο αυτό με το σαπούνι που ξαφνικά είσαι όλο φρέσκο και ντροσερούλη και έτσι γλιστερό και χώνεσαι μέσα στην στολή του Δίτη. Γιατί εμένα μου πήρε μόνο τέσσερι μέρε να το καταφέρω. Την πρώτη μέρα κατάφερα και πέρασα μόνο την πατούσα μου πάνω-πάνω. Και τη δεύτερη μέρα κατάφερα πέρασα μόνο το ένα μου χέρι. Και κάπω εγκλωβίστηκα. Πρώτο βίντεο στο YouTube και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μόνη μου. Γιατί απλά μόνη μου. Μπορώ. Παιδιά, για! Είμαι η Νέμο. Θα το δουλέψω λίγο αυτό, εντάξει. Οκ. Okay. Ε, θα με βρείτε στο Instagram, γιατί έχω και από αυτό. Στο P. Sherman, Wallaby42 Sydney. Κρατήστε το. Θα το συζητήσουμε σε άλλο βίντεο. Γιατί όλο αυτό. Κρατήστε τέλο πάντων το όνομα. Γιατί μου πάνε πριν να έχω ένα όνομα. Οπότε βρήκα εγώ ένα όνομα και το βάλα. Κρατήστε το, γιατί πολύ μου αρέσει. Και θέμα του πρώτου βίντεο. Πέντε φορέ στη ζωή μου που με έχουν περάσει για αγόρι. Δεν είναι μόνο πέντε, είναι χίλιε πέντε. Τουλάχιστον θα αναφέρω τι πέντε. Τι πέντε πιο τσούψι. Πριν, πριν από αυτό, θα ήθελα τη γνώμη από κάποιον που να ασχολείται με φυτά, που να έχει α πούμε κάτι πέρα από κάκτο ή κάτι άλλο πέρα από ψεύτικο φυτό. Έχω ένα πρόβλημα. Α πούμε ότι μου ξύπνησε το μητρικό μου ένστικτο πριν από κανένα μήνα. Α πούμε ότι πήρα ένα φυτό και είπα ότι θα το προσέχω και θα το αγαπάω. Λοιπόν, κάτι έχει πάει λίγο λάθο, νομίζω. Ε... Όποιο μπορεί να με βοηθήσει, καλό θα ήταν. Φαίνεται ότι έχει κάποια πράσινα. Το ποτίζω, εάν ε, μου το πείτε. Μην πετύχει, αυτό όχι, το ποτίζω. Μην πετύχει, δεν παραπετύχει, όχι, δεν το παραποτίζω. Δεν το παραποτίζω, του βάζω όσο μου είπαν ότι πρέπει να παίρνει. Ε, μία φίλη μου μπορεί να του μιλάω. Του μιλάω. Μία άλλη φίλη μου μπορεί να του τραγουδάω. Του τραγούδισα. Μπορεί γι' αυτό να είναι έτσι. Μπορεί να μην του αρέσει η Britney. Δεν ξέρω. Αν θα έχετε κάτι να μου προτείνετε, κάτι άλλο ρεπερτόριο, κάτι σε δεν ξέρω. Μπορεί να θέλει γαλάνι το συγκεκριμένο φυτό, να είναι ποικιλία. Μπορεί να θέλει ζευγαρά. Μην κάνει ονειρά γιατί. Δεν ξέρω. Μπορεί να θέλει φουρέιρα. Εγώ είμαι. More than happy να το τραγουδήσω. Όπω και να έχει, εμένα μου αρέσει. Θα είναι εδώ μαζί μα. Καλά, ίσω όχι τόσο. Είναι εδώ μαζί μα. Γιατί μια φίλη μου είπε ότι είναι κακό φενξούι και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το κακό το φενξούι είναι μια χαρά φενξούι και είναι το δικό μου το φυτό. Είναι φυτομάνα. Λοιπόν, πρώτο θέμα του βίντεο. Πέντε φορέ που μου έχουν περάσει για αγόρι. Νούμερο ένα στιγμή είναι Πάσχα στο χωριό. Στο χωριό γενικά δεν πάω συχνά, αλλά αν πάω, πάω. Στο χωριό είναι εκεί που κατεβαίνει, ρε παιδί μου, από το αεροπλάνο και λε: Δεν θέλω, θέλω να γυρίσω πίσω. Δεν μ' αρέσει. Αλλά σου λένε πρέπει. Έλα, πρέπει. Και είναι αυτό που πα και λε: Μαμά, ήρθα. Ω, γκαλιέ, φιλιά. Σου λέει: Πάμε. Κανένα που κάνω λε: Με το θείο τον τάκι. Να πάμε για φαΐ, να πάμε για κάπου. Και λε: Ποιο είναι ο θείο ο τάκι. Έχω θείο τάκι. Εννοείται ότι ο θείο τάκι έχει κάπου. Ο θείο τάκι ξέρει τα πάντα για σένα. Ένα πρωί πάω στην πόλη που λέμε να πάρω ένα καφέ. Και πάω σε αυτό το κλασικό μαγαζί που έχει κάθε νησί, χωριό, whatever και είναι καφέ, μπαρ, ρέστοραν, beach bar, ξαπλώστρες, γραφείο τελετών τύπου ξεκινάς μωρό και σε θάβουν και όλα στο ίδιο μαγαζί την ίδια μέρα αν χρειαστεί είναι αυτό που λες εμανόλη πιάσε ένα φρέντο εσπρέσο, ένα φρέντο καπουτσίνο, μια καλαμαράκα, δύο τύρο καυτερές, ένα χαλβά και δύο bloody mary ίδιο κόσμο, ανάλογα πώ νιώθει, στο τρία ας πούμε και Κάπω έτσι γίνεται η φασούλα. Οπότε εγώ έχω πάει όταν είναι καφέ που είναι πρωί, 7 η ώρα, ένα μεγάλο Σάββατο ακόμα το θυμάμαι, και κατεβαίνω και λέω: Ένα καφέ, παρακαλώ, να φέρω το καλημέρα. Και μου λέει η κοπέλα, παλικάρι μου. Μη. Μου λέει: Ναι, καλέ. Πώ ξύπνησε, μου λέει. Χθε έφυγε από εδώ 5 η ώρα. Λέω: Συγγνώμη, εγώ 5 η ώρα χθε πρώτον κοιμόμουν. Δεύτερον, δεν είχα κατέβει. Ποτέ δεν ήμουν εδώ, σε αυτό το μαγαζί. Εγώ έτρωγα πίτσα και έκλεγα στο τζάκι. Αυτό έκανα. Μου λέει, αποκλείεται. Παλικάρι μου αποκλείεται, μου λέει. Καλέ, αφού αφού, χθες ήσουν εδώ σε σέρβιρα. Λέω, συγγνώμη εμένα λέτε. 
Παίρνω μπροστά και καταλαβαίνω ότι κατά 99% με έχει μπερδέψει με τον, αδελφό, με τον αδελφό μου είμαι η ίδια. Ίδια, ίδια, ίδια. Ο αδελφός μου είναι 1,95, πράσινα μάτια, γωνίες, μουσια, κοιλιακούς. Είμαστε οι ίδιοι. Έτσι τόσο μας μπερδεύει. Λέω εγώ, γενικούλα, από τη φύση μου. Καλέ, κυρία, τέτοια. Μήπως με μπερδεύετε, μήπως είναι ο αδελφός μου, δε... εγώ είμαι η αδελφή. Τι πλείς. Εγώ είμαι η αδελφή. Μου λέει, αποκλείεται. Που καλέ μου λέει, τερελάθηκες, με έχεις αδελφή. Πάμε πάλι, έχεις αδελφή. Λέω, δεν ήταν. Λέω, να σας πω, σας παρακαλώ, δώστε μου ένα καφέ να φύγω. Ε, ναι, αυτό. <σκλειά> Γεια σας. Νούμερο 2, είναι μια ωραία μέρα. Που πάω στη δουλειά. Κλασικά πρέπει να βγάλουμε τα προς το ζήν. Τέλος πάντων είναι έτσι μια ωραία δουλειά με μια μεγάλη πύλη που έχει security απ' έξω. Οπότε κάθε φορά που πας, σε περιμένει το security και σου λέει ποια είστε, που πάτε, γιατί υπάρχετε σε αυτή τη ζωή, ανάλογα τα κέφια τους. Οπότε κι εγώ πάω, ανοίγω το παράθυρο, λέω καλημέρα ή μητάδε, μου λέει καλημέρα, δεν σε έχω. Βρέσμε. Ξανά το όνομα, ξανά λέω. Δεν σε βλέπω. Μου λέει, δεν γίνεται να μπει. Του λέω γιατί να μην πω Χριστιανέ μου, θέλω να πάω να δουλέψω. Άσε με δηλαδή, μια φορά μα έχει όρεξη, άσε με να πάω να δουλέψω. Όχι, μου λέει, και άμα δεν είσαι τη επιχείρηση. Του λέω, άμα δεν ήμουνα τη επιχείρηση. Πέντε και μισή το πρωί, τι θα έκανα εδώ πέρα στην άλλη άκρη τη Αθήνα με το αυτοκίνητό μου. Τι, τι, ξύπνησε και λέω. Δεν πάω να κόψω βόλτε στο πάρκινγκ από τη συγκεκριμένη επιχείρηση που είναι έτσι πολύ ωραίο. Πέντε και μισή το πρωί. Τι ήρθα. Μου λέει, τέλο πάντων, πολύ σκληρό, τέλο πάντων μου λέει, θα σε αφήσω να περάσει, αλλά αύριο θα σε ξανασταματήσω. Εντάξει, του λέω, και ξανασταματήσέ μου. Πάω την επόμενη μέρα. Ίδια διαδικασία, παράθυρο ιστορία. Έρχεται αυτό, με θερμομετράει. Στον αγκώνα. Ο 13 και 3 μου λέει: Καλά είσαι. Δεν τον χάλασε αυτό. Τον χάλασε το όνομα. Μου λέει: Είσαι τάδε. Λέω: Βεβαίω. Με βρήκατε. Μου λέει: Αμέ, μη μου αγχώνεσε καθόλου. Μου λέει: Σε βρήκα. Του λέω: Κοιτάξτε, λέω όμω, επειδή έχω στην συγκεκριμένη επιχείρηση, λέω: Είστε πολύ με αυτό το επίθετο. Το όνομά μου λέω να γράψετε σωστά για να μην μπερδευτούμε. Καλέ μου λέει: Εννοείται. Χάρισε. Χάρης χού, χάρης μη, μου λέει ναι χάρης, λέω ρε φίλε, συγγνώμη ρε αδερφέ, σου μοιάζω για χάρης, και αν σου μοιάζω για χάρης, απολύτως δεκτό, οκ, okay. σου μιλάω σαν χάρης, δηλαδή λες να ο χάρης, πού σε ρε μάν χάρη και βλέπεις εμένα ας πούμε αυτό, πού πώς ας πούμε, γιατί, και μου λέει, δεν είσαι ο χάρης ε. Να ξέρετε, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ. Λέω, όχι ρε αδερφέ, δεν είμαι ο χάρης. Μου λέει, και ποια είσαι. Του λέω, η όλα. Mm. Του λέω, εντάξει, εντάξει ρε φίλε, του λέω, μη στεναχωριέσαι. Θες να είμαι ο χάρης, είμαι ο χάρης, είμαι ο χάρης, είσαι η Μαρία, άσε με να μπω, να πάω στη δουλειά μου, άσε με, άσε με. Παιδιά, να ξέρετε, ο συγκεκριμένο security δεν με χαιρετάει ξανά το ίδιο. Δηλαδή, περνάω, χαιρετάω και ο τύπο δεν χαιρετάει με βαριά καρδιά. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι χάρη. Αν ποτέ στη ζωή μου σκεφτώ ότι θέλω να αλλάξω, να, να μην είμαι πλέον αυτή που είμαι, να είμαι χάρη, θα είμαι ο πρώτο που θα πάρω τηλέφωνο. Μα το θεω, δεν θα πάρω καν τη μάνα μου να έρθει την αλλαγή φίλου. Θα πάρω αυτό, να το security. Νούμερο 3. Είναι μια ωραία βραδιά που βγαίνουμε προ-COVID. Έχω βγει τέλο πάντων με ένα φίλο και μια φίλη. Κλασικό ανέκδοτο, δεν ήταν πόντι, ήταν Αθηναίοι ευτυχώ. Και έχουμε βγει τρελό κλάμπινγκ. Ιστορίε, αυτά, ποτά έχω γυρίσει. Εγώ είμαι έτσι στο σανσέρ. Δεν είχα πει πολύ δύο ποτά. Τα κλασικά απλά ήμουν λίγο αφάχοντη. Δύο ή πια. Τι δύο, μπασκέτε. Και κάτι υποβρύχια και 25 τζιν. Γυρνάμε. Παίρνουμε στο σανσέρ. Βλέπω εγώ τον τεξιτζή τη πολυκατοικία. Γεια σα, τι κάνετε. Τη κοιτάει, την κοιτάω. Ξανακοιτάει, μου λέει. Ποιο είσαι. Τέλο, ε, ξεσούρο σαμπάν. Έχω μείνει. Η Όλγα, τι κάνετε. Μου λέει πια όλα. Συγγνώμη μου λέει, δεν είσαι 15 χρόνο αγόρι. Γιατί. Γιατί. Μου λέει θα ορκιζόμουν ότι είσαι 15 χρόνο αγόρι. Του λέω θα ορκιζόμουν ότι είμαι 27 χρόνο κορίτσι. 
ορκίζομαι. 27 χρόνια είμαι και ζω και βασανίζομαι από ανθρώπου σαν εσένα που με λέτε 15 χρόνια αγόρι. Γιατί? Γιατί ο ένα χάρη, ο άλλο 15. Είμαι ο χάρη και είμαι 15. Περνάω τέλεια, ε! Σε αυτόν τον κόσμο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Νούμερο 4. Ε, πριν από δύο εβδομάδε περίπου, εγώ πήγα και εμβολιάστηκα. Είναι αυτή η φάση που πα στο εμβολιαστικό κέντρο, εγώ α πούμε, και είναι αυτό που κάθεσαι έτσι και λε. Ε, περάστε. Και έχει στείλει, έχει στείλει 15 άτομα μπροστά από σένα, γιατί έτσι, δεν φοβάσαι καθόλου και σου άρεσε πάρα πολύ αυτό που θα τα περάσει εκεί. Και σου λένε εσεί, εγώ εμβολιαζόμουν 48 λεπτά πριν. Ε, θα μπω κάποια στιγμή. Τέλο πάντων, έχω πάει πάλι κλασικά έτσι, με ένα φίλο και μια φίλη, το ίδιο ανέκδοτο. Και βγαίνει η νοσηλεύτρια και μα λέει: Εσεί όλοι μαζί παρέα. Ναι, τι λένε. Ε, περάστε, λέει, θα σα πάρω και του τρει. Την κοιτά. Λέω: Τι εννοείται. Δεν έχω ξυριστεί. Δεν γέλασε. Μου λέει: Μπείτε να σα ε, κάνω, μου λέει και του τρει, θα τελειώνουμε. Λέει: Ποιο, θα είναι πρώτο. Κουκούκου. Αυτό. Λέει εντάξει λοιπόν, ε, θα διαλέξω εγώ, θα διαλέξω την ε, μοναδική κοπελά της παρέας. Δεν έδειχνε εμένα, έδειχνε την άλλη. Βγαίνει η άλλη, πάει, την εμβολιάζει, λέει τώρα θα κάνουμε τα αγόρια μας. Ποια. Μου λέει, έλα εσύ πρώτος. Λέω δεν θα τη το χαλάσω, α το θα δει το όνομά μου. Λέω η μητάδε. Λέω το επίθετο. Δυστυχώ το επίθετο μου μοιάζει και στο αντρικό και στο φιλικό. Μάλιστα μου λέει κύριε. Όνομα. Όλγα. Κολλάει. Σιωπή. Μου λέει μάλιστα. Σηκώστε με νίκη. Σηκώνω εγώ, μου κάνει και μου βαράει αυτά. Λέω θα μου πει ένα συγγνώμη. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ποτέ. Περάστε έξω και άμα νιώσετε αδιαθυσία, ξαναμπείτε μέσα να δούμε. Να δούμε τι. Να δούμε τι, μην πάει και νιώσα διαθεσία και έγινε άντρα. Να δούμε τι, μαντά. Μια χαρά ήμουν τέλο πάντων. Έφυγα, πήγα σπίτι μου, έκλαψα λίγο, αλλά τα κατάφερα. Ιστορία νούμερο 5. Και νομίζω είναι η πιο juicy ιστορία από όλε όσε έχω, γιατί απλά είναι τόσο περίεργη. Είμαι σούπερ μάρκετ. Καραντίνα. Η πρώτη καραντίνα. Αυτή η καραντίνα που δεν ξέραμε τι θα μα συμβεί, δεν ξέραμε τι θα πάθουμε, τι συμβαίνει. Δύο κρίσιμε εβδομάδε και εσύ ήσουν έτσι με τον Τζιν σπίτι. Είχε φτάσει από τα delivery τόσο. Και συνέχισε και έλεγε: Έλα, μα έχω σημαίνει ορμάσινα. Θα περάσουμε, άδε, κανάλι στο net, περάσει ένα 8 μήνε. Πάω εγώ κλασικά για το μεσημεριανό μου από το σούπερ μάρκετ, ένα τζιν. Πάω εκεί, περνάω, μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ, περνάω από γιαγιάδε, παππούδε, μαμάδε, παιδάκια, κατάκια, μάσκε, κόλο, χαρτά, όλα τα περνάω και φτάνω στην κάβα. Αρπάζω το τζιν μου και πάω στο ταμείο. Περνάω ξανά από όλη τη διαδικασία και λέω: Εντάξει, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Εγώ είδα ένα τσιπίτι και έφυγα. Έφυγα, έφυγα. Και είναι κάτι γιαγιάδε. Πίπη. Και λέω: Πώ, θα θέλω να περάσουν πάλι. Πρώτε. Πώ. Και τι βλέπω. Εγώ ήμουν έτσι ωραία με τη μασκούλα μου, τα ρουχαλάκια μου, αυτά. Τι βλέπω σαν την εκκλησιά. Η μασκούλα, η κυρία. Τούλα. Τι είναι μωρή. Έχει γεμίσει ο τόπος αδερφές. Ούτε ένας άντρας, θες. Και δείχνει εμένα. Εμένα. Αρχικά για ποιο λόγο αδερφές, μαντά. Πες του γκέι. Αρχικά είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Πες του γκέι. Αδερφέ. Είναι γεμίσει ο τόπος αδερφές. Ναι, είμαι αδερφή. Είμαι ένα αδερφή ενό αδερφού. Έχει γεμίσει ο τόπος αδερφές. Σιγά εσύ, μαντά. Σιγά εσύ. Με τα 28 κολόχαρτα και τα 45 αντισηπτικά. Τι θα κάνει, βάλεις φωτιά στις αδερφές. Πού πα με τόσα αντισηπτικά, κυρία μου, αρχικά. Τέλο πάντων, έξαλλη έγινα. Δεν τη είπα τίποτα. Γιατί τόσο έξαλλη έγινα. Αλλά τη πήρα τη σιγά. Και πέρασα μπροστά τη. Πέρασα. Γιατί έτσι κάνουν οι αδερφέ. Και τέλο πάντων, αυτέ ήταν οι πέντε ιστορίε μου. Τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Να τα βλέπουν. Να μην μα μπερδεύουν με αγόρια. Να τρώω πίτσα και να την παίρνω σε μπόι, καλό θα ήταν. Και οι Θεσσαλονικές να μάθουν ότι όλα τα κίτρινα τυριά δεν είναι κασέρια. Αυτό νομίζω χρειάζεται. Φιλιά σε όλες τις φίλες μου, τη Θεσσαλονική. <laughs> Αυτό ήταν το πρώτο μου βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και να μην σας άρεσε δεν με νοιάζει κιόλας, σας πω κάτι. Τόσα υπάρχουν δίπλα, πηγαίνετε και πατήστε έναν άλλον, να δείτε. Μην δείτε εμένα. Θα με βλέπετε για λίγο, εμένα εδώ το festive. Αν έχετε κάτι να μου πείτε για να μου προτείνετε για το ε, φυτό μου. Θα το εκτιμούσα. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ και αντίο.